житие святого отца нашего Григория, епископа Акрагантийского. Святой Григорий родился на острове Сицилии, в селении Притории, близ города Акраганта, от благочестивых и добродетельных родителей Харитона и Феодотии. Родители его были люди весьма богатые и щедро благотворили из своего имущества всем нуждающимся. При крещении младенца Григория восприемником его откупели был блаженный Патанион, епископ Акрагантийский. На восьмом году от рождения Григорий отдан был для научения книгам одному искусному учителю по имени Дамиану. И в два года прекрасно обучился читать, писать и петь церковные песнопения. На двенадцатом же году он был поставлен епископом Патамионом в клирике и поручен архидиакону Донату который должен был руководить его в духовных подвигах и добродетельной жизни. Отрок упражнялся в молитве и целые дни и ночи проводил за чтением священного писания и житий святых отцов. Отсюда в нем все более разгорелось желание войти по стопам тех, о ком он читал. Когда ему исполнилось 22 года, он вознамерился идти в Иерусалим, поклониться святым местам. И он начал горячо молиться Богу, чтобы он благоустроил путь его. Однажды ночью он спал в доме архидиакона. Около его постели кто-то вдруг позвал его. Григорий. Он отвечал, я здесь. И вставши, спросил архидиакона, «Зачем ты звал меня, господин мой?» «Я не звал тебя, чада», — ответил архидиакон. И Григорий пошел, опять лег и уснул. Но вот же тот же голос во второй раз позвал его. И он опять подошел к архидиакону, спрашивая, «Зачем тот позвал его?» И опять архидиакон отвечал ему, что он никого не звал. Но на этот раз архидиакон понял, что Григория зовет сам Бог, затрепетал от страха и сказал отруку, «Если еще раз позовет тебя тот же голос, то ты ответь ему, что, Господи, что велишь рабу твоему?» Когда Григорий, ушедший от архидиакона, лег опять на свою постель, Голос третий раз назвал его по имени. Зовущий же был ангел Господин. Григорий отозвался, как был научен, и ангел сказал ему, «Молитва твоя услышана, вступай на морской берег, и там найдешь ты людей, которые возьмут тебя с собою к святым местам». Григорий тотчас встал и, ничего никому не сказавши, ранним утром отправился к морю. И, пришедший к берегу, нашел там корабль и спросил корабельщиков, куда они плывут. Они отвечали, что в Карфаген. И он упросил их взять его с собою. Все взошли на корабль и через три дня благополучно приплыли к Карфагену. В Карфаене Григорий пробыл несколько дней, причем часто ходил в церковь святого мученика Юлиана. Когда однажды он находился в этой церкви и занимался чтением святого писания, вошли три чернорисца, благообразные видом, и начали молиться. По окончании молитвы один из них сел, а два остальные стояли около него. Григорий, увидев их, Поклонился им. Инок, который сидел, взглянул на Григория, сказал, «Что делаешь ты здесь, раб Божий Григорий?» 
избравших благую часть, которая не отнимется у тебя по слову Господню. Услышав свое имя, Григорий пришел в ужас, и, поклонившись старцу в землю, сказал, «Проси меня, Отче, и помолись о меня грешного и нерадивого». Старец ответил, «О, если бы я имел твои грехи, сын мой, знай, — прибавил он, — что милосердный Бог открыл нам о тебе все и возрадуйся, ибо он послал нас взять тебя и проводить до святых мест». Как ты желаешь, мы и сами идем туда же. Тогда Григорий в умилении воскликнул. Благословен Бог, устрояющий все ко благу нашему. Затем все четверо отправились в путь. Дорогу и старец, испытывая Григорий, однажды спросил его. Чада Григорий, не скучаешь ли ты по своим родителям? Господь наш сказал отвечал Григорий, и же любит отца или матерь паче мне, несть мне достойны. Но все-таки, отче, будем молиться Богу, чтобы он и родителям моим, утратившим меня, подал благоутешение, и меня грешного охранил бы от вражеских сетей. После многодневного пути они приблизились к Святому Граду и зашли в один монастырь, встретившийся по дороге. Между тем наступил пост Святой Четыредесятницы, и потом они не пошли дальше, а остались в том же монастыре до Страстной Седмицы. Здесь Григорий увидел строгий пост иноков и их бодрствование. Многие из них не принимали пищи и не спали всю седмицу. Здесь он увидел людей, живущих подобно ангелам и беспрестанно славящих Бога, как славят Его на небесах. Увидел иноков, проливающих слезы потоками, и весь день и ночь стоящих на молитве. Увидел и другие их труды и неимоверные подвиги, и пришел в ужас, и бил себя в грудь, восклицая, «Горе мне! Что же такое я? Что делать мне, нерадивому, ленивому? Как могу в день суда стать наряду со святыми?» Но не желая, однако, совершенно погрузиться в бездну отчаяния, говорил себе, «Если, как говорил Давид, близ, Господь сокрушенных сердцем и смиренные духом спасет, то Он может спасти и меня, как спас пришедших в одиннадцатый час, и не сделавших ничего достойного награды. Иноки, видя его опечаленное лицо, утешали его, думая, что он тоскует по своей стороне и родителях. «Не жалей, чада», — говорили они ему о том, что ты зашел с нами так далеко. «Мы надеемся, что при помощи Божией ты опять возвратишься в свою сторону и увидишь родителей своих живыми». «У Бога», — отвечал он, — «нет чужой страны, все принадлежит ему, и всюду он проникает своим всевидящим оком. Я не тужу о том, что зашел сюда». И не тоскую я о своих родителях, а напротив радуюсь, что, оставив отца и мать, нашел Бога, заботящегося обо мне. Нет, другая печаль лежит у меня на сердце. Умоляю вас, святые отцы, помолиться о мне, смиренном Господу. После этого ответа чернорезцы умолкли. Когда настал праздник Воскресения Христова, путники отправились в Иерусалим и, поклонившись святым местам, пришли за благословением к патриарху святому Макарию. Увидев их, патриарх сказал, «Радуйся, о Господи, Ава Марк! 
Откуда привел ты к нам этого богоугодного юношу Григория? Не мы его привели, владыка, отвечал Марк. А хотящий всем спастись Господь, твои святые, и твои святые молитвы. Григорий изумился, что патриарх называет его по имени и его, и старца, и обрадовался, что узнал имя старца. До сих пор, находившись с ними столько времени, он не знал, как зовут ни старца, ни двух других спутников, а спросить их, откуда они и как их имена, не смел. До такой степени он был молчалив и нелюбопытен. Затем патриарх возрел на двух других иноков и сказал, «Хорошо, что вы пришли, Серапион и отец Леонтий. Я благодарю Бога, даровавшего вам силы прийти сюда и привести с собой этого отрока, пламеняющего духом, служащего Господу, утешающегося надеждою, постоянного в молитве, как открыл мне о нем Господь». Сказав это, патриарх отправился в храм служить божественную литургию, и все спутники приобщились при чистых тайн. А на утро Ава Марк с двумя братьями взял благословение у патриарха, пошел посетить братью, живущую кругом Сионской горы. Григорий не знал, что они уходят, и, оставшись, очень горевал, что отстал от них. Но патриарх в утешении ему сказал, что отцы не уйдут в свою страну, не возвратившись сначала в монастырь. Тогда Григорий, поклонившись патриарху, осмелился спросить его, откуда явились эти три великие мужа. Патриарх отвечал, что они из Рима. Когда же черноризцы возвратились в, Рус в Иерусалим, Абба Марк, взяв Григория за руку и наклонив его к ногам патриарха, сказал, «Святый Отец, и этот из стада Христова, он примет власть в церкви и как веслом направит ее духовным учением ко благу. А ты, Отче, позаботься о нем, дабы он сохранил во всей чистоте свое душевное совершенство и не осквернился греховными помышлениями, свойственными юности. «Бог избрал его себе», — отвечал патриарх, — «от чрева матери и оградил его страхом своим. Он же и сохранит его до конца». Потом, подняв Григория и заметив, что он плачет, Патриарх сказал ему, «Если тебе, дитя мое, нравится здесь, оставайся с нами, и Господь наш Иисус Христос все устроит тебе на пользу. Если же хочешь идти с ними, то иди с миром». «Нет, святейший отец», — отвечал Григорий, — «я не хочу уходить отсюда, но только молю Бога сподобить меня» еще раз в этой жизни увидаться с этими святыми отцами. Таким образом, Иноки, и спросил у патриарха на дорогу благословения и молитвы, ушли из святого града, а Григорий остался в Иерусалиме при патриархе Макарии. По пути в Рим Аве Марку с Серапионом и Леонтием пришлось плыть мимо Акраганта. Они остановились здесь, приветствовали епископа Патамиона и прожили некоторое время в епископском доме. Так как наступил праздник святых апостолов Петра и Павла. После праздника, когда они уже собирались уезжать и просили у епископа напутственного благословения, к Патамиону пришли из своего селения родители Григория, Харитон и Феодотия, чтобы совершить в первый день месяца июля память по своем сыне, так как в этот именно день 
Григорий покинул родину. Феодотия горько плакала по сыне, и никто не мог ее утешить. Ава Марк спросил епископа, «О чем, отче, так плачут эти люди?» Епископ, вздохнув, проследился и ответил, «У них был единственный сын, которого я приняла от святой купели. Когда ему минуло восемь лет, родители привели его ко мне, и я велел учить его грамоте». И Бог дал ему такие способности, что в два года он научился прекрасно читать, писать и петь в церкви. По двенадцатому году родители посвятили его моими грешными руками Богу. И я поставил его в клирике и поручил своему архидиакону, чтобы последний наставил его на путь заповедей Господних. И отрок сделался настолько сведущим в священном Писании, что подобного ему и до сих пор не сыщешь во всей Сицилии. И вот мы не знаем, что с ним случилось, куда он ушел. Он внезапно пропал без вести. И долго искали мы его по всему острову, в городах и селениях, в горах, пещерах и пустынях, но не могли найти и не знаем, убил ли его кто-нибудь и зарыл в землю, или же он похищен и уведен в чужую страну. А теперь всем нам жалко его до крайности, родители же его уже начали совершать поминовения о нем, в тот день, когда он исчез. Между тем, Ава Марк, вглядевшись в лицо Харитона, догадался, что это отец Григория, так как Григорий во всем очень походил на отца, и сказал плачущим родителям, «Зачем вы скорбите так безмерно о вашем сыне? Вам, напротив, должно радоваться и благодарить Бога, устрояющего все на пользу, рабам своим. И, обратившись к епископу, прибавил, «Прикажи прийти сюда твоему архидиакону». Епископ тотчас же велел позвать архидиакона, и когда тот явился, Марк обратился к нему с вопросом, «Скажи нам, куда скрылся веренный тебе отрок, и почему ты не откроешь своему господину епископу величие Божие, явленного на отроке?» Пораженный этими словами, архидиакон поклонился старцу и просил прощения, а потом начал свой рассказ. Когда я спал однажды ночью в своей келье, и отрок почивал недалеко от меня, кто-то неожиданно позвал его – Григорий. Он, вставший, пришел ко мне и спросил, зачем я его звал. Я ответил ему, что не звал его. Когда он лег, голос во второй раз позвал его, и он опять пришел ко мне и сказал, «Вот я, зачем ты звал меня?» Тогда я понял, что этот зов не человеческий, а от Бога, и научил его, если голос еще позовет его, отвечать, «Вот я, Господи, что видишь рабу твоему?» Он ушел на свою постель, и я услышал голос, который говорил ему опять, «Григорий!» Молитва твоя услышана, ступай на морской берег, и ты найдешь там людей, которые возьмут тебя с собою. Но я, хотя и сам слышал этот голос, однако не уразумел хорошенько, о чем он говорил, и сейчас же уснул, а на утро вставший уже не нашел Григория, и с тех пор поныне он не найден. Рассказать же о слышанном мне голосе я никому не посмел, потому что боялся, как бы не сказали, что я лгу. И не дав веры моим словам, не стали бы говорить, что я сам убил отрока не про, не про, или продал его в чужую землю. Выслушав архидиакона, епископ и родители утешились своей печали и возблагодарили Бога, а блаженный Ава Марк сказал, 
Вот как читаем мы в книге царства о Самуиле. Так же было в дни наши и с Григорием. Как отрока Самуила, спящего в Скинии, ангел Господень три раза звал Самуил, Самуил, так удостоился подобного Жизова и блаженный отрок Григорий. Воистину он будет равен пророку Самуилу. Теперь послушайте, что я скажу вам о вашем отроке. Когда я был в Риме, то пошел однажды вместе с братьями моими на молитву в храм святых апостолов Петра и Павла. При наступлении же ночи мы заночевали у одного инока. И в ту же ночь явились мне, не видевшие два светлых мужа, похожие на апостолов, и сказали, «Встань скорее вместе с Терапионом и Леонтием, сядьте на корабль и плывите в Карфаен. Там вы найдете одного странника с острова Сицилии по имени Григория из церкви Акрагантийской. Возьмите его с собой и проводите в святый град Иерусалим патриарху Макарию». Мы уже поведали и патриарху об этом отроке и велели принять его, так как на нем почивает дух наш, как дух Ильи на Елисее. Сказав это, явившиеся, явившиеся мне стали невидимы. Пробудившись, я вместе с братьями Серапионом и Леонтием пошел на пристань, где по устроению Божию вош... нашел корабль, готовый к отплытию Карфаен. Мы сели на него и вскоре прибыли туда. Сошедшись с корабля, мы и вошли в церковь святого мученика Юлиана, и здесь нашли Григория, читающим книги. Мы взяли его с собою, отправились в Иерусалим и там оставили его у патриарха. Все слушатели Авы были чрезвычайно удивлены его словами и благодарили Бога. А Харитон и Феодотия от душевного волнения упали на землю в обмороке. Но Марк поднял их и сказал, «Воздайте славу Богу за то, что Сын вас жив и проводит добродетельную жизнь». И прекратившие свои сетования Харитон и Феодотия вместе с епископом и всеми бывшими вознесли благодарение Богу а также благодарили я у Марка за его заботы о Григории, и более уже не предавались печали. Между тем, святой Григорий жил в Иерусалиме при святейшем патриархе Макарии и был поставлен им в диакона. Просить патриарха отпустить его на Илионскую гору для посещения бывших там отцов, и, получив разрешение, провел целый год, посещая доблестных подвижников и получая от них всякую духовную пользу. Потом он задумал, задумал отправиться во внутреннюю пустыню. Открыл свое намерение отцам и просил их молитв. Они же, помолившись о нем, отпустили его, говоря, «Ступай, чада, с миром! Вера и любовь которую ты имеешь ко Христу, спасут тебя. Спустившись с горы Илеонской, Григорий углубился в пустыню. И через три дня, по усмотрению Божью, нашел одного чернорисца, молившегося в шестой час дня. Уразумев духом, что юный Григорий ищет спасения, черноризец подозвал его к себе и спросил, Куда ты идешь, чада? Куда поведет по этой пустыне Христос? Отвечал Григорий. Пойдем со мной, сказал Инок. После двадцати дней пути они пришли в одно место, с которого чернорезец показал Григорию стоявшую вдали келью с двумя финиковыми пальмами пред нею и сказал... В келии той живет великий отец. Если хочешь спастись, иди к нему, а мне нужно идти в другую сторону. И поклонившись друг другу, они разошлись. Григорий, приближаясь к келии великого старца, 
Сначала услышал пение многочисленного хора. Когда же подошел ближе, голоса только трех поющих. А приблизившись к двери Келли, убедился, что пел только один старец, который кончал девятый час. Но постучаться в дверь Григорий не посмел и в страхе стоял снаружи. По окончании своего правила святой отец посмотрел нас за дверь, увидел юношу и, узнав его тотчас же духом, позвал его к себе в келью, называя по имени, отчего Григорий пришел в еще больший страх. Вошедший в келью Григорий увидел, что кроме одного старца там никого не было, и удивлялся, как могло ему слышаться пение многих голосов. Когда пел только один старец. Отсюда он понял, что вместе со старцем пели святые ангелы. Он упал старцу в ноги и со слезами спросил его, «Помилуй меня, Отче, и помолись о мне грешном, чтобы Бог спас мою душу». Бог «Помилует тебя, чада, отвечал старец, и воздаст тебе за труды твои». Четыре года жил Григорий святого старца и много научился у него как духовной мудрости, так и внешнему обиходу иноческой жизни. Изучил толкование богодухновенных писаний и сделался весьма рассудительным и красноречивым. Старец, видя его разум, и добродетель, и провидел, что он будет великим светилом миру, не захотел удерживать его более в пустыне и велел ему оставить уединение и выступить на помощь воинствующей церкви. При этом он предрек Григорию, что он подвергнется многим притеснениям со стороны своих завистников и получал его быть терпеливым и незлобивым, а затем, помолившись о нем и дав ему благословение, отпустил его от себя. Ушедший от старца, Григорий опять возвратился в Иерусалим, где с радостью был принят патриархом. Прожив в Иерусалиме один год, святой отправился потом в Антиохию, а оттуда в Константинополь. И там жил в монастыре святых мучеников Сергия и Вакха. И гумен монастыря, видя подвиги и воздержание Григория, который не вкушал пищи целую неделю и все время занимался чтением и писанием книг, известил о нем патриарха Евтихия. «Пришел, — говорил он патриарху, — ко мне в монастырь удивительный инок диакон». Прекрасного вида и образа жизни, великий постник, усердный исполнитель всяческих иноческих подвигов и отличный знаток божественных писаний. Думается мне, что он в нынешнее время не найти нам другого такого во всем Константинополе. Патриарх весьма обрадовался такому известию и, призвав Григория с почетом, беседовал с ним. И, убедившись в его мудрости, благодарил Бога, пославшего такого мужа, во время обуревавших церковь великих волнений еретиков. Между тем скончался епископ Акрагантийский Феодор, преемник блаженного Патамиона. Среди акрагантийцев возникли несогласие и раздор. Одни желали видеть епископом пресвитера в Савина, другие некоего Крискента, третьи Павла, бывшего тогда архидиаконом, а иные полагались на волю Господню. Кого изберет Господь? Тот и будет нам епископом, говорили они. По этому поводу все пресвитеры, городские власти и граждане, собравшись, отправились в Рим к папе. 
Среди них находился и отец Григория, Харитон. Явившись к папе, они разделились на три партии. Одна во главе с Савином, другие с Крискентом, третья с Еплом и Харитоном. Первые просили в епископы Савина, вторые Крискента, а Евпл с Харитоном и остальными говорили папе. Кого Бог укажет твоему святейшеству, того и поставь нам епископом. Папа, видя их несогласие и препирательство, велел им оставить его. И когда он находился в таковом затруднении, ночью в видении явились ему два благолепные мужа в образе апостолов и сказали, «Что ты так печалишься?» о несогласии акрагантийцу. Все приведенные ими недостойны епископского сана. Но есть в Риме один пришлец по имени Григорий, который до сих пор жил в монастыре святого Саввы. А теперь, услыхав о прибытии акрагантийцев, убежал из этого монастыря и скрывается в обители святого Меркурия. «Призови его!» и постав им епископом, так как Акригант нуждается в том, чтобы на епископе его особо почивал Дух Божий. С этими словами и вившиеся исчезли. Папа, пробудившись, призвал к себе пресвитеров и Аву Марка, который в это время случайно пришел в Рим из своего монастыря, Рассказал им о своем видении и тотчас же послал двух епископов с другими клириками отыскать и с честью привести Григория. Они пошли в монастырь святого Савы и там спросили, где находится Григорий. Иноки отвечали, что два дня тому назад он ушел в монастырь святого Меркурия. Они отправились туда, но святой Григорий, только что собравшийся выйти из монастыря, завидел идущих епископов издалека и узнал их, так как ранее видел их на соборе в Константинополе. И, уразумев духом, что они идут за ним, бежал назад за ограду и скрылся в монастырском саду. Епископы, вошедшие в монастырь, расспрашивали о нем, и иноки ответили, что в монастыре в этот день действительно был какой-то странник, но они не знают, куда он ушел. Епископы обратились к Игумену и настойчиво заявляли ему, что если он не, за... не доставит им сейчас же этого странника, то подвергнется тяжелому наказанию. Игумен упросил их немного подождать, а сам стал тщательно искать Григория. И, наконец, нашел его в саду, скрывшемся в траве. Он с гневом поднял его и бронил, говоря, «Откуда ты пришел сюда, человече? Какие твои грехи и что ты наделал, что столь почтенные люди тебя разыскивают? Ты навел беду на наш монастырь. Ступай же и давай ответь за свои грехи». Святой Григорий ничего не ответил и молча пошел за игуменом, державшим его за руку. Когда он приведен был к епископам, они тотчас узнали его. Они видели его на соборе, когда все отцы похваляли его, и сам император оказывал ему почтение, и вставшие поклонились ему, и обняли его с любовью. Но он сам упал, и многие сказал, «Простите меня, отцы святые, ибо грешен я». Зачем ищите мою худость, меня недостойного? Святейший Отец, Папа зовет тебя, отвечали они, поднимая его с земли и давая ему целование. Игумен был удивлен и смущен тем, что епископы оказали такое почтение тому самому Григорию, которого он считал каким-то злодеем. Епископы же звали Григория и с честью, взяли Григория и с честью повели к папе. Когда Григорий вошел и поклонился папе в землю, папа сказал ему, 
Ты благовременно пришел к нам, чада Григорий. Благословен Бог, явивший тебе, тебя нам. И вставший, он поцеловал его святительским целованием, а затем продолжал. Чада Григорий, Господь наш, Иисус Христос, призывает тебе на епископство в церкви своей в Акраганте, дабы через тебя спаслись живущие там. Прости меня, владыка, отвечал Григорий, я не достоин такого сана. Не будь непослушен, сказал на это папа, бойся Бога и вспомни, что многие своим непослушанием прогневали, прогневали Всевышнего. Тогда Григорий сказал, дай мне немного времени для размышления, честнейший отец, и для окончательного ответа твоему святейшеству. Папа поручил Григория до времени Аву Марку. Увидев Аву, Григорий с радостными слезами бросился к его ногам. «Благодарю Бога!» – воскликнул он. «За то, что он способен меня увидеть еще раз в этой жизни тебя, любимый отец мой!» Ава Марк ушел с ним в отдельную комнату, и они всю ночь провели без сна в духовной беседе. Пред этим... Пред этим Григорий собирался удалиться в Испанию, особенно когда узнал, что отец его, Харитон, прибыл в Рим, но Марк удержал его. «Чада, — говорил он, — не прогневи Бога, и вместо благословения его не навлеки на себя проклятие». С тех пор Григорий оставил свое намерение. Вскоре папа призвал к себе жителей Акроганта, и спросил, согласились ли они, наконец, выборя себе епископа. «Мы, владыка, не знаем», — отвечали те, — «что тебе ответить? Мы положились на Бога и на твои святые молитвы, и кого укажет тебе Бог, того и дай нам, мы же примем его с любовью». Папа, приглядевшись к лицу Харитона, догадался, что близкому сходству по близкому сходству, что он отец Григория. «Пойдем в церковь», — сказал он тогда, — «и помолимся Богу, дабы он указал нам, кого сам считает достойным». И вот, когда папа с епископами и всем клиром возносили молитвы в храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла, и Григорий находился с ними, явился над святой трапезой летающий голубь. И опустился на голову святого Григория. Все благоговейно уст... устрашились при этом неожиданном чуде. Вот Бог явил нам, кого Он избрал достойным епископского сана, сказал папа, и посвятил Григория в епископа Акрагантийской церкви. Все граждане Акраганта были рады этому и приняли Григория с любовью, как избранного самим Богом. И Харитон узнал своего сына и горячо благодарил Бога за то, что он сподобил его видеть сына живым и еще в таком сане. Немного дней спустя Акрагантийцы, получив благословение от папы, возвратились снова поставленным епископом в свой город. Когда они проходили мимо по Нормии, навстречу им вышел епископ этого города с, кли... с клиром и всем народом и радушно принял их. Он наслышался о добродетельной жизни Григория и просил его войти в церковь и преподать благословение народу. Когда Григорий входил в храм, к нему приблизился один монах, жестоко пораженный проказою и громко взывал к нему «Помилуй меня, раб Христов, и помолись обо мне Богу, чтобы он облегчил мне мою тяжкую болезнь». «Во имя Господне исцелись от твоего недуга», сказал ему святой. 
И инок тотчас исцелился и очистился от проказы. Так что тело его сделалось, как у малого ребенка. Все славили и благословили Бога, творящего чудеса через своего угодника. Григорий со спутниками вышли из Панормии и приблизились к Акраганту. Здесь встретил их югумен пригородного монастыря Пресвятой Богородицы. Когда Григорий вступил в монастырь, к ногам его упал один глухонемой инок. Игумен настранял его от ног епископа, но святой Григорий сказал ему, «Оставь его, брат, пусть он объяснит нам, что ему нужно». Игумен сказал, «Он юродивый, владыка, и к тому же нем и глух». Святитель вздохнул и, воздел руки к небу, совершил молитву, а потом поднял инока с земли. И сказал ему, «Во имя Господа нашего Иисуса Христа, повелевшего бесу глухому и немому выйти из создания Божия, начни говорить, брат, и услышь, и прославь Бога, сотворившего тебе сие». И тот часинок начал говорить и громко восклицал, «Велики дела твои, Господи!» которые ты сотворил ради сего человека. Святой спросил Инока, сколько прошло лет с тех пор, как он уже не говорит. Я не помню, владыка, ответил исцеленный, того времени, когда я говорил или слышал. И Гумен сказал тогда за него, вот уже двадцать лет, владыка, как мы его постригли, а пострижен он был восьми лет, и до сего дня был глух и нем, теперь же исцелился твоими молитвами. Всех охватил при виде чуда благоговейный страх, и все благодарили Бога, давшему им епископа чудотворца. В этом монастыре святой Григорий оставался до утра, и на утро отправился в окрага Ягант. Оставшиеся дома жители города, услыхав, что идет новый епископ, спрашивали друг друга, кто же избран, Савин, Крискент или Евку. И узнав, что никто из этих трех не удостоен епископства, а избран один странник именем Григорий, были очень удивлены, а услыхав, что он чудотворец и уже исцелил глухонемого, прониклись благоговением. Все население города вышло навстречу и приняло от него благословение. И он, благословляя, возлагал на всех руки. Вышли, между прочим, и мать его Феодотия вместе с другими пожилыми женщинами, еще не знавшая, что новый епископ ее сын. Но взглянув на него, она сейчас же узнала его и сказала, «Воистину!» Это сын мой, который изгибал бе и обретеся. Григорий же, увидев мать, воскликнул, «Здравствуй, госпожа Феодотия, мать моя!» «Благословен Бог!» — отвечала она с великой радостью, «избравший тебя пасти людей его, и сподобивши меня увидеть тебя, милый мой сын!» Затем все с пением вошли в храм. И когда святой Григорий совершил божественную литургию, некоторые из достойных видели благодать святого духа, сошедшую на него в виде голубя и осенившую его, подобно тому, как это было и при его посвящении. К церкви было принесено множество больных, и святой Григорий возвращал им здравие, возлагая на них руки. Так что все изумлялись и говорили. Действительно, он подобен святому Григорию неокасарийскому чудотворцу. И была в городе великая радость. Вступив в управление паствою, Григорий много заботился о нищих, исцелял больных и изгонял бесов. 
Отец его, Харитон, почти не выходил из церкви, в посте и молитве служа Богу день и ночь. Точно так же и мать его, Феодотия, отложив все житейские заботы, родила только о своем спасении, служила больным и бедствующим от нищеты, питая и одевая их на свои средства. Таким образом, Григорий вместе со своими родителями был украшением Церкви Христовой и служил для всех примером добродетельной жизни. Однажды святой Григорий отправился в город с тем, чтобы посетить больных и нищих, и все жители полагали своих больных при дороге, где должен был пройти святой врач, который и исцелял всякие болезни одним прикосновением рук. Между прочим, у пресвитера Савина была и лежала на постели и совершенно лишена была сил, так что сама не могла сделать ни одного движения. И уже другие поворачивали ее. Мать ее, услышав, что епископ пойдет мимо их дома, вынесла ее наружу и положила на пути святого. Когда Григорий приблизился, она с плачем упала к его ногам и сказала, «Помилуй меня, раб Божий, и умилосердись над моей расслабленной дочерью». Святый спросил ее, чья она жена. Тогда пресвитер Савин вышел из дома и, поклонившись епископу, сказал, «Это твоя раба, господин мой, и моя жена. Давно ли болеет?» «Ваша дочь», — продолжал епископ. «Девять лет, владыка», — отвечали они, — «как она лишилась сил». Сотворю молитву, святой осенил девицу крестным знаменем и сказал, «Во имя Иисуса Христа, девица, встань и стань на ноги». И тотчас девица встала совершенно здоровою и воздала благодарение своему исцелителю». Народ же, следовавший за святителем, удивлялся совершившимся через него чудесам. Но через несколько лет ненавистник всякого добра, дьявол, восстал против святого и замыслил лишить его престола через того же самого Савина, дочь которого исцелил святой Григорий, и через упоминавшегося также Крискента. Оба они были пресвитерами, в Акраганте. И в свое время, как уже упомянуто, каждый из них добивался епископства, почему они и находились во вражде друг с другом. Теперь же они примирились и вместе стали действовать против святого Григория. И подвигнутые дьяволом на зависть говорили между собой, долго ли мы будем повиноваться этому человеку, волхву, который творит чудеса своими чарами и изумляет простой народ. Или не знаем мы, что когда-то он бежал из нашего города, жил у одного волхва и научился от него волшебству, а теперь, возвратившись сюда, обольщает людей, утверждая, что он человек Божий. На самом же деле он подобен бесу, потому что не ест и не пьет, как и бес». Все эти хулы и клеветы на праведника возводили они из зависти к высокому положению славе Григория. Они привлекли на свою сторону и некоторых из клириков, и граждан, и дали друг другу клятву в том, что не, усом... не успокоится, пока не, по... не выживут из города Григория. Епископом же вместо него они хотели поставить некоего Елевсия, Иретика, лишенного пресвитерства и преданного ли, ли о Дикийским собором, проклятию. Он тайно явился в Акраганте и неведомо для святого Григория скрывался у одного жителя города по имени Феодора. Ранее святый Григорий видел этого Елевсия на востоке, имел с ним прение о воплощении Сына Божия и победил его. Этот-то самый Елевсий 
во время своего трехмесячного пребывания в Акраганте сумел возбудить в Савине, Крискенте и некоторых других зависть и вражду святому Григорию. Враги Григория, посоветовавшись между собою, подкупили одну молодую жену по имени Евдокию, красивую лицом, но бесстыдного развратного нрава, чтобы она всенародно в лицо сказала епископу, что он согрешил с нею. Она сначала не соглашалась, была, была и говорила, что граждане Акраганта, смотревшие на Григория, как на ангела Божия, не поверят ей, и что она боится, как бы народ не побил ее камнями. Но они убедили ее, что она останется невредимою, и богатым подкупом соблазнили ее согласиться на их предложение. Тогда они стали выжидать удобного времени, чтобы повергнуть Григория в беду и позор. Однажды ночью, когда святой Григорий находился в храме за полуношницею, Савин и Крискент взяли с собою нанятую развратницу и тайно привели ее к епископскому дому. Здесь они нашли привратника, стоявшего на стороже у дверей, и при помощи золота уговорили его молчать. А сами провели Евдокию в обочевальню святого и, заперев ее там, вышли. Ничего не знавший Григорий оставался в церкви до самого конца утренней. Настал день, и когда епископ вышел, наконец, из церкви, весь бывший утренний народ пошел за ним. Ибо у акрагантийцев таков был обычай – всегда провожать своего епископа от храма до самого дома. Дошедший до своих дверей, святый Григорий обратился к провожавшим, давал им различные наставления и благословлял их. В толпе были и Савин – с Христкентом и остальными сообщниками, они бросились в опочивальню епископа, вывели оттуда в присутствии епископа и всего народа женщину и громко закричали, «Глядите, люди, что делает наш епископ? Так ли должно ему жить? Мы все говорили, что он святой, а он оказался блудником». Отныне он недостоин епископского сана. Народ пришел в изумление, и все они мели, как камни, не зная, что сказать. Изумился и сам святый Григорий пред, пред такой неожиданной напастью и молчал. Стали допрашивать женщину ту, были ли с ней, был ли с нею епископ. И она при всех подтвердила, что он был с нею в минувшую ночь. Архидиакон и другие близкие к епископу спросили ее, в котором же именно часу ночи он был с нею. Она, наученная заранее врагами Григория, отвечала, что после повечерья. «Жив Господь!» – воскликнули близкие епископа. «Неправду говорит!» Это лживая женщина. Но враги его отвечали, «Вы ему свои люди и не заслуживаете веры, так как стараетесь прикрыть грехи вашего господина». На это один юный диакон по имени Филадельф сказал словами псалма, «Немы да будут устны льстивые». Глаголющие на праведного беззакония, гордынею и уничижением. Крискент подбежал к Филадельфу и стал бить его по щекам. Многие из народа соблазнились и поверили клевете, видя, как женщину выводили из опочивальни, и слыша, как она при самом епископе говорила, что он был с нею, другие же, несмотря ни на что, не верили ей. Однако противная сторона взяла верх, и епископ был схвачен, выведен из своего дома и посажен в темницу, 
который некогда страдал за Христа священномученный Григорий. Епископ Ливийский. Там враги заперли и этого святого Григория. Забили ему ноги в колоду и, заколотив двери, крепко сторожили. Затем они поспешили отправить письмо находившемуся в Сицилии экзарку папы с известием о случившемся и просьбою прибыть в Акрагант для суда над Григорием. Между тем, не только по всему Акрагенту, но и по окрестным городам и селениям, и даже по всей Сицилии разнесся слух о том, что епископа Григория застали с блудницею. Святой Григорий тем временем благодарил Бога, сподобившего его пострадать без вины. В полночь, когда он молился, великий свет осиял темницу, явился ангел Господень, освободил Григория таков и, подкрепив его своими словами в терпении, сделался невидим, а темничные двери отворились сами собою. Находившиеся у темницы поклонились святому, говоря, «Теперь мы вполне убедились, что Бог за тебя, и все, все, что, на тебя, все что на тебя говорили, клевета». Они хотели пойти и убить Савина и Крискента, но святой удержал их от этого и запретил им поднимать опять распрю и проливать кровь, и убедил дожидаться имеющего быть над ним суда. Экзарх, прибывший в Акрагант, созвал все, город... все городское собрание и, севший на судейском месте, велел привести Григория и поставил его пред собою. Стали также пред судом и противники Григория вместе с Евдокией, которую Экзарх спросил, «Правду ли ты говоришь, что епископ был с тобою?» «Да, владыка, это правда, он был со мною». Лишь только она произнесла это, тотчас напал на нее бес, поверг ее на землю, и она валялась страшным криком, мучимая злым духом. Страх напал на всех. «Григорий», — говорили благомыслящие, — «не повинен в худом деле». Ибо вот наказание Божие постигло оболгавшую его. Не сказали ли мы, что он волк и чародей, и своим волшебством он сделал то, что женщина теперь беснуется? Тем временем жена пресвитера Савина вместе с дочерью, исцеленную святым Григорием от немощи, поспешно прибежала на собрание и с гневом закричала на мужа. «Несчастный злодей! Ты забыл благодеяние этого святого мужа, исцелившего нашу дочь, и клевещешь на невинного. Уходи же из моего дома! Я не хочу более с этих пор жить с тобою!» Затем она припала к ногам святого и со слезами просила его «Помилуй нас, раб Божий!» И не помни зла, какое причинили тебе эти нечестивые завистники. В народе поднялся говор и шум. Одни кричали, что Григорий невинен. Другие, поверив в клевете, продолжали утверждать, что он, на бывшую с ним женщину, навел беса своим волшебством. Экзарх, подкупленный Савином и Крискентом, держал их в сторону. Но, видя смуту, происходившую в народе, побоялся и, встав со своего места, ушел с суда, объявив, что следует расследовать дело обстоятельно. Тогда святой Григорий добровольно пошел опять в темницу и сидел там, как находящийся под судом, ожидая, чем кончится начавшееся о нем дело. Экзарх, видя, что он не может ничего сделать с Григорием, не возбуждая смятения в народе, решил отправить его в Рим к 
своему папе и приказал приготовить для него особый корабль. При этом он написал папе послание, в котором заключалось обвинение Григория. Подобное же послание к папе написали и клеветники Григория от себя. Экзарх дождался наступления ночи и вместе с Савином и Крискентом, взяв с собой у Григория, тайным образом повел его на корабль. Вслед за ним шли его родители и домашние, плача и рыдая о нем. Он же утешал их, увещал не плакать, обнадеживая, что они скоро опять увидят его здоровым и на епископском престоле. Посадив его на корабль, враги поручили его присмотру хозяина корабля по имени Прокопия, которому передали и свои послания к папе. Архидиакон Евпьев с другими диаконами обступили экзарха и умоляли его позволить им отправиться вместе со своим отцом и учителем, но он не хотел даже и слушать их, и только одному из них, диакону Платонику, разрешил ехать с Григорием. Наконец корабль отплыл, и близкие Григория – Вместе с его родителями долго плакали по нем на берегу, и опечаленные пошли домой. На утро у темницы собралось множество народа вместе с пресвитерами. Не нашедшие в темнице Григория, они пришли в смятение и начали плакать и жаловаться на несправедливый суд над епископом. Затем они пошли к экзарху и, окружив его, спрашивали, «Куда вы девали нашего отца и доброго пастыря? Неужели вы его убили?» «Нет, братья», — отвечал экзарх, — «мы не сделали ему никакого зла, а только с миром отправили его к папе, как он сам просил нас». Собравшиеся призвали архидиакона Евпла и других диаконов и спросили их, вы должны знать, где наш святой епископ. Вы вчера у него были в темнице. Скажите же нам по правде, где он теперь? Епл и другие отвечали, что ночью экзарх отправил Григория к папе. К папе. Экзарх, видя, что в народе начинается возмущение, испугался и бежал из Акроганта. Возмущенный народ поджег дома коварных пресвитеров, Савина и Крискента, и искал их самих, чтобы предать смерти, но они скрылись в церкви. Народ бросился за ними, но Харитон, ставший в церковных дверях, умолял разгневанных людей не проливать крови за его сына, говоря – что если обвинение, вводимое на, не, на их епископа, а его сына окажется справедливым, то они и сами подвергнутся суду. Народ послушался Харитона и разошелся, но сторонники Григория отправили, однако, послание правителю Сицилии, жившему в городе Саракузах, и епископу этого города, и известили их о всем, что произошло с епископом, Правители и епископ Сиракузский были очень удивлены и сильно сожалели о Григории, хорошо зная его добродетельную жизнь. С посланием к ним отправлены были знатнейшие граждане Акроганта, а за ведывание церковными делами поручено было архидиакону Евплу до того времени, пока не возвратится Григорий, оправдавшись пред папою. Через несколько времени противники Григория опять сплотились и искали случай убить Евпла. И он, видя их озлобленность, бежал и скрывался до прибытия Григория. А Савин и Крискент с единомышленниками возвели на престол упомянутого Еретика Елевсии. Городские власти и пресвитеры 
убеждаемые Харитоном, не выражали своего неудовольствия ничем и совершенно замолкли. Когда им сделалось известным от Харитона, что Григорий рано или поздно возвратится на престол. Таким образом, Церковь Божию в то время пасли, вместо пастыря дикие звери, как только им хотелось. Еретик Елевсий вынес мощи святых, лежащие в алтаре, и хотел сжечь их, но огонь даже не коснулся их, после чего он велел бросить их ночью тайно для всех в море. Когда святый Григорий прибыл в Рим, сопровождавший его Прокопий вручил папе послание экзарха и клеветников Григория. Папа, прочитав эти послания, сильно разгневался на Григория и не допустил его даже лично к себе и не спросив, признает ли он себя виновным, приказал сковать его по рукам и, на, и по ногам и заключить в темницу, а также запереть в отдельной темнице и диакона Платоника. Когда святой сидел в заключении и молился, ночью осиял его свет, и два мужа в образе апостолов вошли к нему и сказали, «Радуйся, раб Христов, и нами возлюбленный Григорий! Господь послал нас освободить тебя от таков, и мы радуемся, видя, как мужественно и терпеливо переносишь ты скорбь. Бог благоволит через тебя и в этом городе сотворит многие чудеса. Сказав это, они прикоснулись к его узам и тотчас цепи упали с него, и он, совершенно освобожденный, стал на ноги и до земли поклонился явившимся, которые, облобызав его, стали невидимы. Точно так же явились они к диакону Платонику, и, выведши его из заключения, привели к Григорию. Оба освобожденные вместе славили и благословляли Господа. У тюремщика, сторожившего заключенных, был единственный сын, 26 лет от рождения, которого уже шесть лет мучил злой дух, гонявший его по дорогам и пустыням. Много раз отец связывал его железными путами и запирал в особой комнате, но он разрывал путы, выламывал дверь и убегал опять. Случилось так, что когда Григорий сидел в темнице, уже свободный от оков, и платоник был с ним, отец бесноватого поймал последнего и крепко приковал к столбу за руки и ноги и шею. Но бесноватый в полночь разломал Железные узы убежал и, нашедший темничные двери открытыми, вошел в темницу и упал в припаде обеснования у ног святого Григория, который, воздев руки к небу, помолился Богу и затем сказал бесу, «Господь наш Иисус Христос повелевает тебе, дух нечистый, выйди из его создания». Бес тотчас же вышел. Между тем страж долго искал пропавшего сына, и, поискав, увидев, что темница оттворена, пришел смертельный ужас, думая, что узник убежал. Но, войдя внутрь, он увидел там и воспевающими Богу священные песнопения, а вместе с ними – и своего сына совершенно здоровым. Страж пал к ногам святого и воскликнул, «Воистину, ты человек Божий! Прости меня, что я согрешил перед тобою, подняв на тебя руки!» С этой минуты тюремщик благоговейно служил святому день и ночь, почитая его как бы ангела Божия. Около того времени одна женщина, у которой была скорченная дочь, услышав, что святой Григорий исцелил тюремщикового сына, 
пришла к нему в темницу вместе с дочерью и, упав пред ним на землю, умоляла его исцелить его дочь. Он сказал ей, что это дело не его, а единого только Бога, могущего все сотворить одним словом своим. Но она неотступно продолжала просить его, пока, наконец, он не сотворил молитвы и не возложил на скорченную девицу руку, после чего она сейчас же выпрямилась. Мать с дочерью возблагодарили Бога и, поклонившись святому, в радости возвратились домой. «Кто исцелил твою дочь?» – спрашивали у матери соседей. «Один из здешних епископ». «Не здешний», – отвечала она, – «который осужден, говорят, за какую-то вину и сидит в темнице. Сначала он же исцелил тюремщикова сына, а теперь мою дочь». Слух о чудесном исцелении одним словом святым Григорием бесноватого и скорченной девушки распространился по Риму, и к нему стали приносить множество недужных, которых он также исцелял. Прошел год со времени прибытия Григория в Риме, и папа наконец вспомнил о сидящем в темнице епископе. И послал за Абою Марком, о котором уже много раз говорилось выше. Когда Аба Марк явился из своего монастыря, папа спросил, «Ты не знаешь, брат, что епископ Акрагантийский Григорий привезен сюда связанным и сидит в заключении за то, что совершил грех против седьмой заповеди?» Аба Марк со вздохом ответил, о, если бы мне иметь его участь в день страшного суда! Тогда папа изменился в лице и сказал, «Посмотри, что пишет мне мой экзарх, экзарх в Сицилии!» Марк прочел послание экзарха, засмеялся и затем громко сказал, «Жив Господь! Это клевета на неповинного и чистого мужа! который, как и ты сам, владыка, знаешь своей жизнью и чудесами, подобен древним великим отцам. Я знаю, возразил папа, что благодать Божья была на нем до его падения, но когда он согрешил, благодать это отнялась у него. Бог знает правду свою, ответил Марк. Итак, что же делать нам с ним? спросил папа. «Как ты посоветуешь?» Ава Марк отвечал, «Выслушай меня, владыка, и исполни совет мой. Собери собор, призови епископов, не только своих западных, но и пошли извещения и на восток. Не будем судить Григория без ведома благочестивого императора и константинопольского патриарха, но пусть и они пришлют от себя избранных мужей. Пошли также в Сицилию и вызови сюда обвинителей и ту женщину, и тогда, что Бог покажет, то и сделаем. Папа нашел, что совет Марка хорош и немедленно написал послание к императору Юстиниану, и святейшему патриарху Константинопольскому, извещая их о всем и прося их прислать избранных мужей на собор. Написал он также и своему экзарку в Сицилию, а равно властям и гражданам акрогантийским, повелевая им без замедления прислать к нему в Рим всех до одного обвинителей и женщину, которая, как говорили, Пала Бог в грех с Григорием. Император и патриарх, получив послание папы, удивлялись клевете, возведенной на Григория, и, не дав ей никакой веры, сожалели о том, что ни в чем не повинный Григорий столько времени сидит в темнице, 
Поэтому они поспешили послать от себя в Рим именитых мужей. Царь одного сановника по имени Маркиана, а патриарх трех епископов – Анкирского, Кизического и Каринф... Каринфского. И Хартофилакса <coughs> Константина. Все посланные, как из Константинополя, так и из Сицилии, съехались в Рим на второй год пребывания святого Григория в темнице. Но Маркиан, не достигнув до Рима, в расстоянии около 18 стадий опасно захворал. Так что все отчаялись в его выздоровлении. И приехавшие с ним епископы были в великом огорчении. Едва-едва доехал он до Рима. Все окружавшие его ходили за ним самим тщательным образом, и ни один врач не в силах был помочь ему. Однажды вечером мимо дома, в котором остановился Маркиан, случилось проходить той женщине, дочь которой была исцелена святым Григорием. Услыхав плач его рабов, она спросила их, о чем они плачут. О том, отвечали они, что господин наш умирает. Если вы хотите, чтобы господин ваш был жив и здоров, сказала она, то несите его за мною, и я покажу вам врача, который исцелит его одним словом. Врач этот многих исцелил в нашем городе, и не было больного, который ушел бы от него без исцеления. Рабы поверили ей, взяли своего господина вместе с постелью и понесли его за женщиною. Маркиан при этом не сознавал, что с ним делают, так как находился в сильнейшем жару и лежал в беспамятстве. Доверши их до темницы, где был святой Григорий, она сказала, «Здесь сидит тот врач, который исцеляет недуги одним словом». Рабы внесли своего господина в темницу, положили его к ногам Григория и со слезами умоляли его подать исцеление больному. Святой два раза позвал Маркиана, но, от... но он ничего не мог ответить ему. Святой, прослезившись, возложил руку на больного, и он тотчас же уснул. А, вперед... а перед этим не спал много суток. В полночь слуги подошли к нему, и, дотронувшись, не нашли в нем ни малейшего жара и благодарили Бога. Когда окончилась ночь, и святой начал петь утреннюю, Маркиан проснулся и встал совсем здоровый, и не мог понять, где он находится, но, увидев Григория, узнал его и понял, что по молитвам святого он исцелился от болезней, Пал к ногам его. Днем епископы и спутники Маркиана пришли навестить его и не нашли его дома. Узнав, что он был отнесен в темницу Григорию, они пошли туда и, увидев Маркиана здоровым, сидящим и беседующим с Григорием, изумились и сказали Григорию, «Благословен ты, отец Григорий!» ибо удостоился благодати Божией и дара исцеления человеческих недугов. Они с любовью лобызали Григория и спросили, сколько времени он сидит в темнице. Он отвечал, что два года и четыре месяца. Епископы были, были очень недовольны тем, что папа столько времени не держал неповинного мужа в заключении, не произведши тщательного расследования. Они хотели вывести его из темницы, но он запретил им это, говоря, что ему невозможно без суда и приказания папского оставить место своего заключения. Тогда епископы пошли и о всем доложили папе. 
который был очень удивлен и смущен их словами. После этого папа велел собраться собору в храме святого Иполита, находившейся вблизи темницы. На соборе явилось епископов вместе с папой 154 и великое множество римских и наковых граждан, так что все не могли поместиться в церкви. Произведены были на соборе и обвинители с Савином и Крескентом во главе в числе 110. За святым Григорием посланы были три епископа, пять пресвитеров и Ава Марк, которые привели его с честью. Восточные епископы и Хартофилакс, увидев Григория, ставшего пред судом с таким смирением, как будто он был уже осужден, заплакали от жалости. Папа начал допрашивать обвинителей. «Какое обвинение возводите вы на вашего епископа?» – спросил он их. «Мы застали его, владыка, без всякого стыда, – отвечали они, – совершающим грех женщиною. Вы видели это своими глазами или вам объявили Ла, об этом сама женщина? – продолжал папа допрос. Мы, владыка, – отвечали они, – вошли по обычаю поклониться епископу, застали женщину, спящую на его постели, и взяли ее, и она уже в присутствии экзарха и народа призналась в том, что грех действительно был совершен. Епископы, прибывшие с Востока, потребовали, чтобы была приведена в суд сама женщина, которая и обличила бы Григория пред всем собором. Но обвинители возразили, как же она может облегчить его, обличить его, когда она бесноватая. С тех пор, как она согрешила с епископом, ее мучает бес. Однако бесноватую привели на собор. Два человека держали ее, и она, потеряв от недуга разум, не сознавала, где находилась. На суде, сказал папа, обращаясь к ревитникам, не допрашивают бесноватых и безумных, но вы, несчастные, должны сказать истину. «Мы уже сказали ее», — отвечали они. «Теперь допрашивайте самого обвиняемого. Что-то он скажет о себе». Тогда святой Григорий, вздохнув из глубины души, сказал, «Восставший на мя свидетели неправедние, я же не в ведях вопрошах у мя. Воздашь ми лукавая, Воз благая. Как только он произнес эти слова псалма, женщина упала, мучимая бесом, и каталась у ног святого, испуская пену и впадая в бесчувствие. Все присутствовавшие пришли в ужас, но святой, помолившись, сказал, «Во имя Господа нашего Иисуса Христа и ради святых отцов, собравшихся здесь, Выйди, дух нечистый из, из твари Божьей, и пусть женщина, пришедшая в разум, скажет истину относительно меня. Тотчас дух сотряс женщину и вышел из нее. Женщина лежала как мертвая, но святой взял ее за руку и поднял. Сначала ее спросили, как ее зовут, а затем Хартофилакс. Обратился к ней с вопросом, «Знаешь ли ты своего епископа?» Она отвечала, «Знаю очень хорошо, так как много раз видела его, когда он обходил город, посещая нищих, больных и сирот, и раздавая обильную милостыню. И сама я, окаянная, не раз удостаивалась получать от него милость. Сотворил ли когда-нибудь ваш епископ грех, 
с тобой. Продолжали допрашивать его, ее, вздохнув из глубины сердца и прослезившись, она возвысила голос и воскликнула, «Жив Господь сил! Он не знал меня никогда, и только эти два лукавые человека, стоящие пред вами, Савин и Крискент, обещанием больших денег заставили меня наклеветать на праведного мужа. Бог воздаст им за, и за мой грех» за то, что они ввели меня в такое злоключение. С тех пор, как эти коварные искусители обошли меня и склонилась, и я склонилась на их речи, я нахожусь с великой, великой напасти. Бес вошел в меня и мучает меня до ныне. Сказав это, она поверглась к ногам святого и со слезами говорила ему, «Помилуй меня, раб Божий, и прости меня, окаянную, тяжко согрешившую пред тобою. Клянусь Господом Богом моим, я не встану от твоих ног, пока ты не пообещаешь мне прощение. Он отвечал ей, «Не наше дело прощать грехи, а единого только премилосердного Бога. А нам должно только умолять Его о прощении прегрешений. И я буду молить Его, все благого, простить Тебе Твои грехи. Епископ поднял женщину с земли. Изумление и страх напали на всех, бывших на соборе. И все благословляли Бога, восклицая, Благословен Господь Бог, явивший раба своего и обличивший ложную клевету. Папа и все епископы были сильно раздражены на клеветников и начали укорять их, стыдить, а затем приказали разделить их на две части – клериков с Савиным и Крискентом и мирян. Первых всего было тридцать человек, а последних – 80. Евдокию, солгавшую на невинного, суд освободил от наказания, как уже ранее наказанную Богом, так как по повущению его бес мучил ее уже два с половиной года, а виновников злодеяния осудили на изгнание. Савина во Фракию, Крискента в Испанию – а прочие клирики с бесчестием сосланы были в Равенну и должны были жить там в заключении и нужде. Мирян противников Григория суд передал присланному императору, сано, императорам сановнику Маркиану, и о, а он посадил их всех в тюрьму, намереваясь впоследствии подвергнуть их тяжким наказаниям. Но когда солдаты повлекли их в тюрьму, все они зарыдали и громко взывали к преподобному. «Помилуй нас, раб Христов, не отдавай нас на лютые муки!» И святой Григорий, бывший человеком крайне незлопамятным, упал на колени пред папою и всем собором и со слезами умолял помиловать его врагов и не наказывать их из-за него». И до тех пор не переставал он молить и плакать, пока все, прослезившись, не сказали, «Если ты прощаешь их и просишь за них, то мы обезоружены». И велели стражи оставить их в покое. Но когда все клеветники стояли пред собором, внезапно поднялась сильнейшая буря, потрясла земля. Померк воздух, и тьма покрыла всех. Бывшие на соборе в ужасе думали, что земля рассядется и пожрет их. И воздев руки взывали, Господи, помилуй. Буря прекратилась и сделала светло и тотчас на клеветниках 
обнаружилось наказание Божие. У всех у них лица стали черными, как бы сажа. А у Савина и Крискента, кроме того, губы оттянулись не вниз так, что нельзя было им уже свести их и говорить. Так постиг их гнев Божий. Весь собор при виде такого чуда возгласил. Ныне по знахам, яко спасе Господь Христа своего, услыша его с небесе святого своего, в силах спасения десницы его. После этого папа сказал клеветникам, Ступай, слушайте, жалкие, вот вы сделались подобными отцу вашему дьяволу, требли омраченному за то, что оклеветали праведного и святого мужа. Посему повелеваю вам, с нынешнего дня будьте рабами епископа Акрагантийского и его преемников, вы и дети ваши, и все потомство ваше до века. Да не будет никто из вашего потомства иереем, и даже клирикам вообще, и всякий епископ, который осмелится поставить кого-нибудь из вашего племени иереем, диаконом, вообще клирикам, зная о вашем теперешнем беззаконном поступке, да будет под клятвою. С этим судом папы согласился весь собор, а женщина, оклеветавшая святого, упала на землю и с плачем взывала к епископам. «Смилуйтесь надо мною, отцы святые, отдайте меня в женский монастырь, я уже не могу возвратиться в свой город». Согласно ее просьбе, она была отдана в монастырь святой мученицы Кикилии и приняла ангельский образ, в котором прожила постоянных, покончалась, раскаявшись во всех грехах своих. Оправдание Григория возбудило всеобщую радость. Между тем наступил девятый час, и папа велел святому совершить божественную литургию. Во время совершения ее многие из епископов, наиболее достойные, видели благодать Святого Духа, осеняющую Григория. По окончании литургии всем была предложена на иждивение папы обильная трапеза, и все ели и пили во славу Божию. В то же время совершилось время следующее чудо. Десять громадных отборных деревьев, назначенных для украшения храма святых апостолов Петра и Павла, и пригнанных в Тиб, по Тибру остановились среди реки. Как бы, как бы упершись во что-нибудь, или задержанные железными якорями, и заняв с собою поперек почти всю реку, мешали судам проходить выше. Много раз жители города пытались общими силами вытащить эти деревья, и не могли так как им препятствовала какая-то невидимая сила. Наконец, сам Папа попросил святого Григория, чтобы он своей молитвою двинул эти деревья. Святой послушался и пошел к реке в сопровождении множества народа. По пути к реке он увидел раскаленную печь и, свернув с дороги, набрал горячих угольев, полу своей мантии и понес. Когда он дошел до упомянутых деревьев, бросил на уголье ладан и кадил с молитвою, как кадильницею, пылающей полою мантии, которая, подобно купине Моисея, горела и не сгорала. Затем он велел народу вытаскивать деревья на берег, причем деревья сделались необыкновенно легкими и как будто двигались сами собою, так что их без всякого затруднения вынули из реки. На них 
нашли следующую надпись. Пять деревьев святому апостолу Петру и пять святому апостолу Павлу. Потом папа опять собрал епископов, после него иретик Елевсий был осужден и сослан в Испанию, а святой Григорий с почестями отпущен в Акрагант. Но сначала он направился в Константинополь, где был принят подобающим образом императором и патриархом, и тогда уже только возвратился в Сицилию. Жители Акраганта устроили ему торжественную встречу, но святой отказался войти в оскверненную еретиками церковь и в епископский дом и выстроил новый прекрасный храм во имя святых апостолов Петра и Павла, а для себя устроил новый епископский дом, в котором долго жил, доблестно пася стада Христова. Много поучительных слов написал святой Григорий и сотворил чудес, и в глубокой старости оставил земную жизнь и получил вечную небесную вместе со Христом Господом, которому слава и во веки. Аминь. Память святителя Григория 6 декабря по новому стилю. Святитель Григорий, епископ Акрагантийский, моли Бога о нас.